Cảm ơn và Quỳnh Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Vừa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi xem họ có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên Hạ Mang Em thì hậu đậu trong việc bấm nút thường xuyên là lười, lâu lâu mới là xuyên đọc sức em thì cũng đi rất là mát tay quen ba người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng <cười> mời bạn trai mời bạn nữ rồi hai bạn đã có mặt trên sân khấu chúng ta sẽ giới thiệu về nhau bạn nam à, em tên là trần minh hải năm nay 31 tuổi em đến từ tây ninh thì hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty pedan bạn nữ à, em tên là lê thị hoàng anh năm nay em 26 tuổi hiện tại thì em đang học văn bằng hai sư phạm toán của trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh à, ở nhà thì em cũng có mở thêm lớp dạy kèm tại nhà ừ, dạy kèm lớp mấy hiện giờ chủ yếu là các bạn cấp 3 toán hả Dạ, toán lý ạ à. Ờ, mình dạy toán mình có khô khan lắm không? Ừ, em thì chắc là cũng không Cũng khô khan nhưng mà cũng rất là vui vẻ ạ à. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu nào giới thiệu cho mọi người? Em thì uh, hậu đậu trong việc uh, bếp nút Dạ, uh, thứ hai nữa là thường xuyên là lười Lâu lâu mới là xuyên đột xuất Và tính là hay quên Mình lười là mình lười cái gì? Lười trong cái việc gì? Hay tất cả mọi thứ đều lười? Dạ, ví dụ như là dọn dẹp á à, Mẹ kêu là dọn em nói là thôi để lát nữa con làm Chứ không có chịu làm liền Nhưng mà lâu lâu thì xuyên đột xuất lên thì Ngon hết tất cả ra, dọn hết tất cả nguyên nhà Rồi à, Điểm mạnh của em thì à, Em biết ham học hỏi à, Biết lắng nghe Ngoài giờ học rồi dạy nữa thì có thời gian để hẹn hò không? Em hay nói đùa là à, Vì không có gấu nên là xếp định dạy cái mức Mà vì xếp định dạy cái mức cho nên không có gấu Hai mươi mấy năm chưa một mối tình nào hết Từ thời dạ. đi học tới giờ luôn Dạ Lý do tại sao vậy? À, ngày xưa đi học á, thì à, gia đình à, ngăn cấm chuyện yêu sớm à, Sau này thì khi mà gia đình ủng hộ rồi á, muốn em có bạn trai Thì à, xung quanh em cái môi trường á, lại không có được đối tượng phù hợp ừ. Mình mình đặt ra cái tiêu chuẩn người bạn trai của mình muốn tìm là người như thế nào? Em muốn bạn nam của mình là cao khoảng 1m7 à, Là một người không có tính gia trưởng Vui vẻ, cởi mở, hòa đồng Giống như anh Quyền Linh thì em rất là thích à <cười> dạ. Chị cũng thích ảnh nữa <cười> dạ. Quan điểm quay bên đó vậy em có thấy em đáp ứng được như Em thấy em đáp ứng được hết luôn đó anh Được hết luôn hả? Phải không? À. Bạn em cao nhiêu? Dạ em cao 1m71 Ồ dư dạ. được một chút Có gia trưởng không? Dạ không anh Lý do tại sao ấy? Em thì cũng đi rất là mát tay không biết làm sao á Quen ba người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng <cười> <cười> Yêu cầu của em thế nào? Bạn nữ thì phải biết chăm lo đi cho gia đình Tính trên đi nhường dưới thì là được rồi Về uh, ngoại hình Thì cái trong ngoại hình thì cũng uh, Đi bạn đó ốm ừ. Tại tại vì em thích đi mấy bạn nữ mà mặc áo dài Ốm á, thì mặc áo dài nhìn từ đằng sau nó rất là đẹp <cười> Mà mập mập mới có sức khỏe chứ bạn Về còn xanh con đẻ cái nữa Ốm quá sao có sức Không chị cái đó về đem Đem bồi bổ sao đi làm cho mập lên Chi vậy người ta bồi bổ sẵn ngày mình rút về em sướng hơn không? Nếu mà vậy là mình không đáp ứng được yêu cầu ốm bỏ dài đẹp của bạn rồi Tại vì uh, mình không có cần đẹp Không cần đẹp luôn Dạ, thì cái đó vậy Chỉ cần ốm thôi Dạ Ông hay lạ lùng vậy Tại vì uh, nếu uh, đẹp uh, thì về đem uh, làm cho đẹp được Dạ cũng có thể ăn kia hoặc là tập thể dục cũng ốm được mà bạn Nếu mà ốm uh, thì mão dài còn mập mập mấp mấp thì mình mặc cái khác mặc cái khác là mặc cái gì mặc đậm đồ đó ừ. nhưng mà vẫn thích áo dài hơn đúng không dạ à đó là yêu cầu rồi à, sở trường mình có gì em nấu ăn được em chơi thể thao được chuẩn bị cho đám cưới chưa dạ cũng chuẩn bị chút chút cưới thì giờ ở đâu thành phố hồ chí minh là dạ. ở tây ninh dạ để ở thành phố nếu như sau này em công tác ở với em bình dương cũng sát bên thành phố thì sao anh ha thì anh đi sẽ đưa rước thôi Đưa rước mỗi ngày anh căng lắm á Tính lâu dài sinh con đẻ cái nữa đâu có vậy được dạ, Nếu như bạn nữ đi có đi công tác đã với Bình Dương đi thì mình dọn đi ra Thủ Đức để mình sống Cho nó gần đúng không? Thì cho gần Đi đấy mình tiện mình đưa rước cho mỗi ngày là à, được Tức là vừa đi làm chuyện của mình mà vừa đưa dạ. rước bạn gái luôn 
tại tại vì cái khu ở ngoài thì cũng nguy hiểm đi nếu như bạn gái đi một mình thì thì cũng để mình không an tâm đúng rồi đi xa đó dạ chào 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 bạn trai có tật xấu gì không dạ có chứ điều thứ nhất là em rất là cứng đầu ví dụ như đem làm cái chuyện đó đi em làm chừng ba lần đi nếu đi không được thì em tự động em bỏ đi nếu như để có người uh, sen vô nói trời ơi mày mày làm cái đó thì không được đâu tao tao biết chắc mà thì em sẽ làm cho tới khi nào được thôi lý do tại sao bạn vẫn ế tới giờ phút này sao ba mối tình không tại vì đi lúc trước á đi là đi mình còn nhỏ đi mình đi chưa có cái gì trong tay hết đi cái, cái đi công việc thì không có ổn định ừ. tại vì đi mỗi lần để mình cưới đi người ta về đi thì đâu phải để mình nói chuyện ừ tôi cưới đi người đó về đi là thôi đâu đi cái cho nên đi mình phải chuẩn bị từ trước đi khi nào mà mình thấy chuẩn rồi thì mình mới đề cập tới bây giờ bây giờ, bây giờ chuẩn hay. chưa bây giờ chuẩn dạ đi cũng chuẩn rồi chị chuẩn khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi dạ đi cũng sáu mươi phần trăm sáu mươi phần trăm giờ lấy vợ về mình ở đâu dạ ở cái thành phố thành phố là ở chỗ nào tùy dạ. theo đi bạn đó đi công tác ở đâu là ở đâu mình thuê nhà ở đó dạ nếu như mình ở luôn ở với ai được không bạn ha à, vì nhà mình á thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình là à, khi mà dựng vợ gã chồng á thì sẽ xây nhà ở đó à, để cũng gần gũi bên gia đình nếu mà như vậy thì bạn có đồng ý bạn không đi nếu như bạn muốn định cư dưới bình dương thì mình đi cũng đi không thành vấn đề tại vì đi từ bình dương đi lên thành phố đi cũng gần chứ không có xa bạn có đất rồi giờ mình có không đất xây rồi sướng muốn chết của hồi môn mà anh thấy à, bên đây cũng à, tính toán rất là kỹ mình xem à, mặt bên chị là gái con sao nha dạ bên đây tính kỹ lắm dạ Cảm em chào mình tính kỹ tới mức mà mình gửi người đó về phải lo đầy đủ cho con, con cái kia nữa rất chín chắn dạ. em có yêu cầu cần anh làm gì cho em không em á thì chắc là chỉ cần ảnh là giúp đỡ em sang sẻ em trong cái công việc quán xuyến gia đình với lại tính em thì họ không biết đoán nếu như mà ảnh biết đoán được thì giúp em hỗ trợ em thì rất là em rất là vui à, Dạ. cái này dễ mà cái này, cái này dễ thôi tưởng gì chứ quyết đoán hay lắm có gì em xử lý luôn ha em ra dạ. quyết định luôn vợ à. mình giao mình quyết định mừng lắm tôi tôi không quyết định được cái vợ tôi quyết định hết luôn mà khi nó khổ vậy đó hôm nay em đi có em người thân nào đi theo ủng hộ em không được lại dạ hôm nay em đi với mẹ ừ. dạ chào cô ạ à. bây giờ theo kinh nghiệm của cô người lớn tuổi á cô nhìn coi qua cái chuyện mà trao đổi nhau á thì thì cô cũng thấy con thật thà thiệt tình à, nhưng mà đối với hoàng anh á thì có nhiều khuyết điểm cô cũng mong con với hoàng anh là quen với nhau trao đổi với nhau nếu mà được á, thì tiến tới còn không á, thì mình làm bạn à, thì thôi cô cũng cảm ơn dạ. cô thấy con để tương lai mình được không cô bây giờ thì cô khó nhận xét lắm phải quen rồi cô phải biết chứ còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái con cô thì nó rất là ngoan anh là cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng có nghĩa là um, đàng hoàng à. đó là nỗi lòng là tâm sự của người mẹ dạ. à, cũng lo lắng cho con gái của mình ha dạ mà bạn trai muốn nói gì để cho bên kia tin tưởng mình hơn chút không dạ đi nếu như đi mà đi cái cô nói vậy á, thì chắc con đáp ứng được sáu bảy phần trăm gì đó ba chuyện trong còn lại sao đi là mình tích lũy từ từ à, tích lũy từ từ đúng không dạ à, cảm ơn cô à, bạn trai ơi mình à, hôm nay mình có đi với người thân không dạ đi người thân đi của em đi lên đây thì không có được chị ơi à, à thấy ổn rồi đó thôi bây giờ hai trẻ gặp nhau đi kéo màn lên dạ chào bạn chào anh chào em bạn gái rất là xúc động đấy anh có món quà tặng em dạ em cảm ơn anh ạ à. À, Hoàng Anh đã khóc đấy Em em hết rung chưa? Dạ em thì không có rung Vậy là em hơi xúc động chút xíu Dạ Em em xúc động đi là đi mẹ em nói hay là làm sao? À, dạ em à, khi, Em thì rất là thương mẹ em bởi vì à, Gia đình đã lo cho em rất là nhiều à, Nên là em không bị cả, em không kiềm chế được cảm xúc của mình Dạ Cảm nhận về nhau thế nào hả bạn? Em em thấy uh, bạn này thì uh, Em em cũng đi rất là thích dạ em cảm ơn em thích về gì à, em thích cái răng để có được bạn đó <cười> thích cái gì cái răng em thì tính em hơi rụt rè nhưng mà nếu mà quen thân với em thì em bộc lộ bản chất của em cũng hơi nhí nhố hơi tương tự mình nó rụt rè em đây còn rung nữa đây nói ít hơn nữa thôi hát bài tỏ tình đi bạn hát bài cho nó phá tan bầu không khí rụt rè đi bây giờ à, anh anh 
Thì cái giờ đem xin hát bài à, buồn con sáu sậu nha Dạ yeah. Bài nghĩa quá hả? Thì tại vì đem chỉ thuộc lại được cái bài đó, đó thôi Rồi Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm Anh thương em bên này không dám lời sang bên đó Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáu bay trên đồng Rằng sàn mùa sao anh gánh lúa về nhà em Họ ơi câu hát xưa ân tình Trắng tròn đẹp đôi hi Chim sáo về nơi đâu Ai buồn ai thương nhớ Xin nhắn lời cho nhau dơi Nhớ mong đêm ngày Tiếng chim kêu đâu đó Nói xa hơn nói gần Mỗi mai anh không dám Em bằng lòng làm vợ anh không à, Cái bài nó có ý nghĩa ừ. Cái vụ kia. Ừ, em tưởng cái gì mà buồn chia ừ, tay như vậy à, thì ra cái cô cuối vô được Con sáo sổ lòng bay xa chứ Trời ừ. ơi, được, được, bạn Nam tình cảm nhau một vài câu nữa thì nó ngọt ngào để đâu Rồi gọi là chứng minh cái tình yêu của mình để cho bạn gái nhấn nút đi Thì nếu như anh là Điểm mối tình đầu của em Thì anh thì cũng sẽ là điểm mối tình cuối của em Chúng ta sẽ đến cái phần hết sức là quan trọng suy nghĩ nha chúng ta có ba thiên đếm một hai ba rồi chúc mừng các bạn nắm tay nhau cái đi bạn mình cảm nhận Đây có lẽ là cái nắm tay đầu tiên của bạn Đầu tiên nha Mà cảm giác thế nào? Em thì chắc là đang rung nên không có cảm nhận được Ờ nhiều nhiều ạ Bàn tay bạn ấm mà Thì nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi Xem phim Mời các bạn Em quen là được 5 năm Wow Thời gian rất dài đúng không chị? Dạ em cũng có một mối tình 7 năm mà Cái gì? Còn Đó. hơn em còn giữ hơn bên này nữa hả? Dạ Hoàng Anh dễ thương quá Có thể nói đây là những giây phút đông đầy những cảm xúc trong chương trình thưa quý vị Mong rằng uh, tất cả hạnh phúc, bình yên sẽ đến với cô gái ấy và chàng trai ấy Và nếu thật sự họ mà đến được với nhau á Thì đây là đúng là những cái cái giây phút này là giây phút tuyệt vời Đó đúng là vậy. kỷ niệm của họ Chúng tôi luôn mong muốn điều đó xảy ra thưa quý vị Còn bây giờ cặp đôi thứ hai có như vậy không? Quý vị chờ xem Hạ Mang Mời bạn Nam Dạ chào ông Nguyễn Linh và chị Cát Tường Chào quý khán giả Mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi mời em ngồi Xin chào anh Nguyễn Linh Chị Cát Tường Chào quý vị khán giả Chào bạn Bạn tên là gì? Nghề nghiệp ở em đâu? Em là Nguyễn Sơn Nữ Hòa Ca Năm nay 23 tuổi Nghề nghiệp em là nhân viên thu ngân của tiệm vàng Thu mua tiệm vàng em hả? Thu ngân Thu ngân, à, thu ngân hả? Đâu thu à, mua tiệm vàng em dữ quê vậy? ở đâu ca dạ em về ở vĩnh long ờ à, vậy hả cùng quê với chị dạ. tên dạ. lạ sơn nữ phà ca hả? nguyễn sơn nữ phà ca dạ tên sơn nữ quen, à? quen hình như tên là xấu lắm anh linh không tên đẹp nhưng mà trong tôi nhớ rằng trong một cái tù cải lương nào đó hay một bộ phim nào đó dạ đúng rồi do bà nội em rất là đó. thích xem cả lương à thành ra là đặt là nguyễn sơn nữ phà ca đó đúng không dạ à, tên lạ quá ha rồi dạ. Bạn có thể giới thiệu về mình Dạ, em tên là Phạm Hoài Thanh, quê em ở Tây Ninh, hiện tại em đang là một đầu bếp Đầu bếp hả? Dạ Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại em 25 tuổi Làm đầu bếp chính chưa? Bếp Việt thì em có làm chính rồi, nhưng mà còn bếp Nhật thì em đang học và bếp. em chỉ là phụ thôi à, Bạn nữ thích nấu ăn không? Dạ có ạ Nấu ăn ngon không? Không được ngon lắm Không sao, yên tâm, có bạn trai làm đầu bếp thích không? Thích nghề đầu bếp không? Dạ em rất thích đầu và làm người đầu bếp Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một Em quen là được 5 năm Wow Thời gian rất dài đúng không chị? Mình chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng có năm rưỡi rồi chị Lý do tại sao vậy bạn? Em cảm thấy anh không thật lòng Có nghĩa là anh ta bay bướm mà dạ, quen rồi. bạn rồi còn có dòm ngó người dạ, khác Dạ đúng rồi ừ. dạ. Em giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh và điểm yếu của em Dạ Ưu điểm của em á là vui vẻ, bà đồng, thích giúp đỡ mọi người Chơi thể thao, thích nấu ăn 
à, thích tìm tòi học hỏi những cái mình cần biết à, thích shopping thích shopping bạn nữ nào cũng thích shopping hết trơn á rồi còn khuyết điểm tánh em hơi nóng hay giận hờn nhưng mà rất là mau quên nóng dữ không em cũng nóng nhưng mà vừa phải chứ không dữ lắm à, ừ. đừng có nóng quá nha phụ nữ nóng Đó. quá hư bột hư đường hết bạn gái là chia sẻ rồi một mối tình tới 5 năm thế bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi dạ em cũng có một mối tình 7 năm mà cái gì còn hơn em còn dữ hơn bên này nữa hả dạ tại sao chia tay Dạ, tại vì lý do yêu xa với lại là có nhiều cái khúc mắc trong đó mà không chịu mà thông cảm cho nhau Ví dụ một vài cái cụ thể mà không giải quyết được Hôm đó em đi làm về Thì nhân cái dịp đó là lễ Halloween Đường rất là kẹt xe Thì cô ấy ở quê có điện lên cho em Kẹt xe quá, em không thể nào bắt máy được Đoạn ít xe rồi á, em bắt máy Xe qua lại ồn ào cái bắt đầu là cô ấy nói em là đi chơi Có những lời rất là khó nghe rồi sau đó em cúp máy để gán chạy được về tới nhà để mình điện thoại lại mình giải thích Nhưng mà điện thoại lại thì không chịu thông cảm cho nhau, không chịu lắng nghe lời giải thích Em cũng có suy nghĩ là trong 2 tháng mình không liên lạc với nhau Để xem hai người có cùng chung một cái hướng đi nữa hay không Và cuối cùng hai tháng thử thách đã qua thì đợi em đi đi Ủa vậy là Đức luôn đó hả bạn? Dạ, trong 2 tháng đó thì em cố tình là Chờ đến cái ngày sinh nhật của cô ấy thì em có mua một bó hoa Mình tặng cho cô ấy rồi mình năn nỉ À Hôm lúc mà tặng hoa cô ấy nói sao? Khóc thôi Sau đó rồi em đi Cô ấy nhắn tin là em đi lấy chồng Anh đừng có buồn và hãy cố gắng mà sống nhàn Từ cái tin nhắn đó là hình như là khoảng một tháng trời là Ngày nào cũng chạy về cả anh Để năn nỉ nói chung là nếu kéo Em chạy về đúng không? Dạ à. Làm xong là khoảng 10 giờ tối là em chạy về tới rảnh 12 giờ sáng Lúc nào về thì em cũng tặng cô ấy một cái bó hoa hồng mà bằng cũ cho chính tay em đẻ à. 6 tháng ngắn sau thì cô ấy lập gia đình à, Cũng có thể là em ít quan tâm chút xíu nhưng mà cuối cùng là em đã cố gắng để níu kéo Ôi, Đây à. là một chàng trai tôi nghĩ rằng cũng có tính trung thủy đấy ha Phà ca Thế bây giờ em muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Trung thủy Biết lo lắng cho gia đình Chăm lo, chia sẻ những lúc em buồn Có cái chí hướng cầu tiến Bạn Nam thấy sao? Bạn ấy nói là cần một người có thể cầu tiến Em có cùng một, một cuộc sống nói chung là tự lập từ nhỏ Và cái vấn đề cầu tiến của em cũng rất là cao Quan trọng cũng không phải là do em mà do bạn gái có chấp nhận và đồng hành cùng em đi cái cầu tiến đó không? Đúng rồi Ví dụ lập gia đình ừ. thì mình sẽ sinh sống ở đâu bạn? Định hướng là em sẽ về quê Ở cái quán nhỏ nhỏ là sống chung với ba mẹ Thế mình có ngại về quê của bạn trai để làm dâu không? Nếu như nhau thì em chấp nhận Vậy là tốt rồi Bước Bạn trai đó. không thích uh, như những cái gì ở bạn gái? Tức uh, nước da ngâm nè Miệng á, thì miệng hô Tại vì da ngâm á, thì em có sẵn hô thì em đã hô rồi Làm sao tự nhiên bạn đen được bạn không chịu người ta đen là sao? Dạ tại vì quen một người bạn bạn gái da trắng sau này nó sẽ có có con hả chị? Nó sẽ lai lai ra bớt Có cậu mình yêu thương nhau thôi chứ à đặc trường hợp mà nếu bạn ấy mà da ngâm nhưng mà được cái là tính tình bạn ấy tốt thì ok à, đó, mình dạ. mới nói như vậy quan trọng tính tình tốt thôi thôi mình thôi nói không? những cái ưu khuyết điểm của mình cho bạn gái bên kia nghe đi em thích nấu ăn những lúc buồn thì em thích đó là kẻ hoa hay gì đó và mưa thích à, thấy rồi thấy rồi <cười> và em có một điều đặc biệt là những lúc mà em buồn á sắp pin hay gì đó là lựa đồ cho bạn gái Trời là lúc đó shopping lắm đó, à, lúc đó là em vui lên gái nè là vui nè tè bỉ tè bỉ đẹp tè bỉ đó à, này là em làm đó hả dạ em tè chị chị quá xuất sắc tài giỏi là thấy rồi đó nhưng mà có cái tật xấu gì không tật xấu của em thì nóng tính xung đột nhưng mà phải cẩn trọng trước cái sự nóng tính của mình nếu mà cảm thấy mà mình thắng thì mình làm tới còn nếu mà thấy thua thôi mình lui <cười> bây giờ bạn thật sự cần một điều gì ở người phụ nữ anh chị cũng biết thì em làm trong bếp là trong cái môi trường nóng nó nhiều cái sự cố mà không muốn xảy ra thì em về nhà em muốn có một người cũng như là một cái máy điều hòa vậy so dẹo đi những cái mà nóng nảy trong người đó vậy lấy vợ chứ tao mua máy điều hòa được rồi không cái máy, máy điều hòa nhiều khi nó chỉ làm mát ở ngoài da thôi anh chứ à, nó đâu là mát trong lòng nói là đó. tìm một người vợ nhẹ nhàng dịu dàng đúng không chia dạ. sẻ với mình những cái nhọc nhằn trong công việc như vậy là hợp lý rất là chuẩn được lắm em Mặt Chịu mày dễ thương, duyên dáng Nhưng mà em đen quá Để Coi đàn gái thì sao nha Nhập Đàn trai ok chào À em. chào em Dễ thương quá Nhưng mà em hơi đen Cũ lo cũng hơi đen Không, không có đen mấy đâu Nhưng bộ đã anh kia anh gặp anh chịu quá Anh bên kia thì hơi nóng chút xíu em có Có làm dịu mát những cái cơn nóng nực của anh không? Bên đây nãy cũng em nóng đâu lúc là em cũng nóng Chết nhưng mà nói chứ không gian của anh làm nó nóng bức lắm em Tự em vào bếp chút xíu đi Ủa nó phật phật Ừ đó là cái bệnh rồi. nghề nghiệp mà Còn lúc nào ông về ông đang ngủ, ông nằm ngủ trưa rồi đó Ông nóng thì là mình nóng lại Được không? Được 
Okay. Hôm nay à, có ai à, đi cùng với mình không? Dạ có anh đi với Thím em Chào anh Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường, chào quý vị khán giả Dạ, dạ chào Thím ạ à. Sao Thím thấy sao Thím? Cậu này cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền Nhưng mà có điều à, hơi băn khoăn chút là tính tình hơi nóng Và ca tính tình nó cũng hơi nóng đó Cái vấn đề mà nóng tính Thím cứ yên tâm Mặc dù con nóng nhưng mà con biết nhịn lắm <cười> Tính tình nó cũng hơi thẳng thắn Dạ. có cái gì à? nếu như sai nó thẳng thắn nó nói đại à dạ con thích ở ngay chỗ thẳng thắn đó nếu mà cảm thấy con sai chỗ nào thì cứ nói chứ mà đừng có mà thấy mình sai rồi ngậm 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 mặt hầm 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 mà hỏi không nói là cái đó làm con tức gì lắm tức luôn dạ. cảm ơn thím mình có đi với ai không dạ chị họ chị họ chào anh quyền linh chào chị cát tường rồi chào em chào chị ạ thì bé này thấy nó cũng dễ thương Trắng thì nó cũng hơi hơi Chứ không đến nỗi nào trắng lắm <cười> Không đến nỗi nào đen lắm <cười> Cũng vừa hợp với cái tướng với cái tính đó Còn thằng em thì nó hơi nóng tính với nó cọc tính lắm Bù lại thì nó có dùng từ là nó dạy gái lắm Dạy gái là sao? Có hiếu với gái á <cười> Trời ơi trời Giống như nãy kể chuyện tình đó là Chị em kêu qua nhà chơi thì nó ít khi qua lắm Mà kêu về dưới mà nửa đêm nó cũng chạy về dưới <cười> Cảm ơn hai họ ha. Bây giờ mình sẽ gặp gỡ <cười> nhau Rồi kéo mặt lên Xin chào em Có quà tặng em dạ. Em cũng thích món quà tự tay người khác làm để tặng cho em ha à, Sao? Cảm giác đầu tiên có trắng không bạn? Có đen không bạn? Không, nói chung là trắng hơn em là được <cười> <cười> Anh có gì nhận xét gì em? Nghe giọng nói của em dễ thương thì anh thích rồi nhưng mà khi mà được nhìn thấy em thì anh còn thích hơn nữa <cười> Anh sẽ có hiếu với em <cười> Nhưng mà những lúc mà trống tính anh có thể nhường em được không? Đó, mỗi khi mà em nóng á Thì anh có thể là anh bỏ đi chỗ khác Và khi nào bình tĩnh á thì mình nói chuyện lại Không biết tâm lý em sao chứ thường chị thấy Ví dụ như mà cái lộn á Đang cái lộn mà một người bỏ đi á là một chuyện nóng thêm nữa Em sao em thấy thì sao? Nói chung là em không thích là phải bỏ đi Nhưng mà anh phải giải thích cho mình hiểu nhau hơn Chứ bỏ đi vậy em càng càng tức hơn Dù Nếu... khi người ta bỏ đi cho nó nó hết cơn nóng đó thì sao? Nhưng mà em thì em lại cần lời giải thích nhiều hơn Một điều mà nãy tôi thấy bạn trai nói là bạn về quê lập nghiệp Bạn gái có đồng ý về quê mở một cái quán nho nhỏ Có một cửa hàng nho nhỏ nào đó không? Làm thì em thích làm để kiếm một số vốn nào đó Rồi cũng phải về quê để sinh sống Em thích cuộc sống ở quê hơn Bây giờ trong giai đoạn mình hẹn hò thì mình sẽ hẹn hò như thế nào? Trong là công việc của em á, thì thời gian nó hơi nhiều Rồi anh có thể chấp nhận được hay không? À, công việc của anh thì nó nói chung thì nó cũng như vậy Nhưng mà trừ khi là mình không muốn thôi Nhưng mà nếu mình muốn á, thì bất cứ giá nào là mình cũng sẽ gặp mặt nhau Chính xác ừ. Nhiều khi chủ em cũng rất là khó Không, thì thí dụ như là em làm thường thường thì mấy giờ em về? Hết ca là khoảng 10 giờ em mới hết ca Thì giả sử như là hôm đó thì anh sẽ chạy qua bên tới anh em là cho dù tiếng hồ đi là 11 giờ thì ra mình gặp nhau, mình uống nước hay gì đó Như là 5 10 phút nổi tiếng gì đó rồi mình vô Nói chung mình có gặp mặt là mừng rồi Dạ đúng rồi, à, người ta rồi. chịu khó à, Một câu gì nữa, tỏ tình với nhau Thật sự thì nếu mà em là bạn gái của anh Thì những lúc em buồn, à, anh chỉ xin em một điều á Thì em hãy chia sẻ những cái nỗi buồn đó quá của em sang cho anh Còn nếu mà em làm vợ anh á Anh không thể mà cho em chạy xe đẹp hay là mặt sang được Nhưng mà hứa sẽ là cho em hạnh phúc suốt cuộc đời Em cũng mong muốn rằng là những lời anh nói là tận đáy lòng anh thốt ra Và bây giờ quan trọng là bấm nút Đây là giờ phút hết sức thiêng liêng Và người ta nhớ mãi giây phút này Một Hai Ba Hết thời gian Chúc mừng hai bạn à, Tôi có thấy trong ánh mắt của bạn trai những cái sự chân thành Cần lấy lòng bạn ấy đấy Nào hãy nắm tay nhau và cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt Cảm giác thế nào? Mềm bàn tay em <cười> Đây những chiếc vé xem phim à, Sẽ giúp các bạn có nhiều thời gian để bên nhau Gái trò chuyện với nhau Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim bạn Hy vọng rằng à, cặp đôi này à, sẽ báo tin chúng tôi thật sớm nha Hy vọng rằng họ sẽ đến bến bờ hạnh phúc Còn bây giờ có lẽ thời gian phát sóng đã hết Và Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại